ایک اور عقیدہ ہے عقیدہ حق کا ولا یسح الایمان ولا یسح الایمان بالرؤیت لأہل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم کہ اس شخص کبھی ایمان صحیح نہیں ہوگا جو رؤیت باری تعالیٰ کو جنتی کے لئے ثابت کرے اس طور سے جیسے اس کے وہم میں آئے او تأولها بفهم یا اس کے فہم میں جو آئے اذ کانا تاویل الرؤیا و تاویل کل معنی یضافو الى الربوبی بترک التاویل و لزم التسلیم علیہ دین المسلمین کہ رؤیت کی تاویل کرنا ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اور اسی طرح سے ہر وہ معنی جو اللہ کی طرف مضاف ہو منصوب ہو اس کی تاویل چھوڑ دینا اور کیا کرنا تسلیم کرنا اسی پر مسلمانوں کا دین ہے وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفِي وَالتَّجْبِيحِ زَلَّ وَلَمْ يُسِبِ التَّنزِيحِ اور جو شخص نفی سے اور تجبیح سے خود کو نہ باچائے نفی کا کیا مطلب کہ صفات کا انکار کرے نفی کر لے تجبیح کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھے تو ذلہ وہ شخص پہ سل جائے گا اس کا قلم بھی پہ سل جائے گا قدم بھی پہ سل جائے گا وَلَمْ يُسِبْ أَتْتَنزِيحَ تنزیح تک نہیں پہنچے گا تنزیح کا کیا مطلب ہے نزہ یا نزی و تنزیح کا منع اللہ کو منزہ سمجھنا مبرہ عن کل عیب و نقصان نہر عیب اور نقصان سے فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَى ہمارے پروردگار جو بڑے ہیں بہت کیا ہے ہمارا پروردگار انچا ہے موصف بصفات الوحدانیہ اس اس کی ذات یکتا ہے نا اس کی صفات بھی کیا ہے یکتا ہے منعوت بنعوت الفردانیہ اس کی جو صفات ہیں ناتمنہ صفات وہ سب کیا ہے متفرد ہے اس کے اندر کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں اس کی طرح کسی کی صفت نہیں لئے سے فی معناہ احد من البریہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے تو علی جنت کیلئے جو رؤیت ہوگی نا اس پر ایمان کے بارے میں کسی کیفیت کا وہم نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے کوئی خاص تعویل نہیں کرنی چاہیے درست نہیں ہے اور اس طرح سے جو بھی صفت اللہ کی طرف منصوب ہو اس کے اندر تعویل چھوڑنی چاہیے تسلیم اور اسی طرح سے ماننے کو لازم کرنا چاہیے کہ انسان مان لے تسلیم کر لے مسلمانوں کے یہی عقیدہ ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کسی صفت کی نفی نہیں کرنی چاہے اور مسلمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی صفت میں اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی مشابہ مماثل ایک جیسا نہ قرار دے کیونکہ جو ایسا کرے گا نہ غلط تعویل کرے گا یہ کسی صفت میں اللہ کو مخلوق کی طرح مشابہ سمجھے گا یا اسی طرح سے اللہ کی جو رؤیت ہے اس میں کوئی تعویل فاسد کرے گا یا وہم اور کفیت کا خیال کرے گا تو اس کا قدم جو ہی نہ فسل جائے گا کیا ہوگا یعنی خراب ہوگا اس کا قیدہ خراب ہوگا ایمان خراب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے ہر نقصان سے پاک رکھنے کا جو عقیدہ ہے پاک سمجھنے کا عقیدہ اس کا حق یہ آدمی ادا نہیں کر سکے گا حالانکہ اللہ رب العزت بہت بلند و برتر ذات ہے اس کی صفات بھی کیا ہے یکتا ہے صفات میں یکتا ہے اس کی صفات لا مثال ہے اور اس کی ذات بھی لا مثال ہے مخلوق میں کوئی بھی اس کی کیا نہیں ہے مشابہ نہیں ہے کوئی بھی چیز اور اس طرح سے کسی صفات میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے تو لہذا اللہ رب العزت کے متعلق جو کچھ آیا ہے نا بس اسی طرح سے ماننا چاہے کسی بھی طرح سے غلط خیال غلط عقیدہ غلط وہم وغیرہ نہیں کرنا چاہے سورہ قل ہو اللہ خد سورہ اخلاص کے اندر یہ ہی سب ہے کہ قل ہو اللہ احد اللہ رب العزت صفات میں بھی اور ذات میں بھی یکتا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیازی کسی کی طرح محتاج نہیں لم یلد و لم یولد ولم يكن له كفوا أحد كنا أسكو كسينة جناه نو أسني كسي كو جناه أو أسكو كوي همسر نهيه